amigos de Pío Deportes TV, nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, Pío Deportes y nuestro canal o nuestra página de internet www.piodeportes.com. En esta edición especial vamos a hablar de un hecho súper importante, Juan Frías y un servidor, Manuel Acevedo. Vamos a hablar de los Juegos Panamericanos que terminaron con mucho éxito para nuestros atletas. Claro que sí, hay que recordar que la República Dominicana totalizó eh, 40 medallas, quedó apenas una de diferencia con relación a, a la versión del 2003. Cuando fue celebrado aquí en la República Dominicana, claro está, nosotros estuvimos compitiendo en todas las disciplinas y eso nos dio a nosotros una mayor probabilidad de poder obtener mucho más medallas. Y ahora, en Lima, Perú, ¿Sí? un día después, fíjate el mismo. Tanto el envión y en el otro. En arranque. Y en arranque. Eh, eh, claro, en el, en el tema de Beatriz Pirón, que es una chica nativa de San Pedro de Macorís, ella tuvo problemas en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cuando falló cuatro veces la oportunidad de poder levantar de manera perfecta y así llevarse una medalla, en este caso la medalla de bronce. Por un kilo, ella falló la medalla de bronce en aquellos Juegos Olímpicos y ella en este ciclo olímpico, después de sufrir bastante, eh, hablaba con nosotros acerca de la depresión, Beatriz pudo trabajar fuerte, llegar a estos Juegos Panamericanos después de obtener eh, buenos resultados eh, en esos entrenamientos llega a Lima, Perú y para, prácticamente de manera perfecta se lleva la medalla de oro, en esa ocasión fue la primera para los dominicanos. Así mismo es entonces otra medalla de oro vino en manos de Roberto Pigossi este muchacho que procede de nada más y nada menos que desde Boca Chica nos entrega a nosotros la segunda medalla de oro en una disciplina que es muy poco conocida y por primera vez nosotros logramos alcanzar eh, una medalla en esquí acuático. ¿Qué te parece eso? No, y estamos resaltando estos Juegos Panamericanos, los ganadores de medalla de oro, 10 en total para la República Dominicana. Y el segundo, como, di que di como dices, Roberto Pigossi, quien eh, su padre... Eh, trajo este deporte a República Dominicana antes se pract lo practicaba en Boca Chica su hijo con 8 años, Robert Pigossi empezó a practicar, de niño ya empezó a competir en torneos importantes, de Boca Chica ellos se trasladaron al Río Isabela donde se celebró un torneo Panamericano, el primero de esa disciplina pero era complicado para ellos y su padre compró un terreno se fue entonces al lago, al lago, Catali, al lago Catalina Lake, eh, eso es en Boca Chica, y entonces de inmediato ya eh, tienen una escuela instalada y todo lo demás, y Pigosi es el número 4 del mundo en esta modalidad, teniendo esta medalla de oro en Juegos Panamericanos. Ojo que lamentablemente este deporte todavía no es considerado un deporte olímpico, pero si hubiese sido así, Pigosi, que repito, número 4 del mundo, fuera una esperanza de medalla olímpica para los próximos Juegos de Tokio 2020. Hablando que es una disciplina parecida al slalom, se practica en nieve, pero como estamos en, en esta parte ya de agua. donde no cae nieve, aquí no cae nieve. Verano, a menos que sea un, un, un freezer bien, bien, bien bueno. Exacto, se, util, se utiliza el agua. Otra, ah, no, pero, pero ya no hay neveras con, con, con escarcha, ya eso. Eh, no utilizan espumas. Ah, ok, perfecto, la base. Perfecto. Entonces, otra medalla que nos llegó a nosotros fue nada más y nada menos a través de los saltos de Audrey Snin, quien nos entregó la tercera medalla de la República Dominicana en estos Juegos Panamericanos y del Caribe de Lima, Perú. Algo que llamó la atención fue que logró completar 14.416 puntos en gimnasia artística, en el caso de Audrey Snin, y definitivamente el hombre ha traído, trajo mucha alegría cuando le tocó su actuación en gimnasia. Eh, Audrey Snin, ya ustedes vieron el salto de Audrey, quien es nativo de, de Tamayo, radicado en Barahona, Odris Nin es una de las, de las esperanzas más importantes de medalla para la República Dominicana. Él batalló mucho con problemas de lesión este año y aún así él estuvo en, tenía en su mente ganar medalla de oro y consiguió ser campeón panamericano por primera vez en su carrera. Qué bien por Odris Nin. Bueno, entonces seguimos con Rodrigo Marte. Yo recuerdo cuando se convirtió en tendencia este, este boxeador que logró en, entregarnos la cuarta medalla de oro en los Juegos Panamericanos y del Caribe, este dominicano Rodrigo con 22 años, cumplidos justamente el 8 de marzo pasado, y este pugil ya de peso mosca, fue quien se dio el lujo de hacer trizas ese día que ganó al cubano Josvadi Beita Soto 
El, el boxeo que al igual que pesas otorgó seis medallas en total, siendo una de las disciplinas que más medallas otorgó a la República Dominicana. Y Marte entonces pudo eh, hacerlo en una noche que teníamos tres boxeadores en la final, siendo Marte el único que pudo conseguir el triunfo. Bueno, Estefanía Soriano fue quien nos entregó a nosotros la quinta medalla de oro para la República Dominicana en los Juegos Panamericanos y del Caribe. Be Estefanía, ustedes recuerdan el caso de Estefanía y su casa en judo, eh, aquella imagen que fue portada y todo demás, eh, ella ganaba y sorprendía para muchos, sorpresa, la medalla de oro en esos Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero ahora lo fácil que consiguió ganar la medalla de oro en estos Juegos Panamericanos, le dio la oportunidad a Estefanía para ser considerada una candidata viable a opción de medalla en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, de manera, otra vez repito, de manera fácil, y ya pudo conseguir esta medalla de oro, siendo un gran mérito para nuestra atleta en esta versión de estos Juegos Panamericanos. La próxima medalla de oro, la número 6, fue entregada por Wander Mateo, quien logró obtener esta medalla de oro el 9 de agosto frente al brasileño Daniel Carnín. Wander, que es uno de esos nombres que la gente siempre tiene presente a ir a lo más lejos en participaciones internacionales y consigue su primera medalla de oro panamericana, el que no ha dado o, o no ha conseguido lo que se espera, pero es candidato también para tener buena participación en Tokio 2020. Así que grande Wander y felicidades por tu triunfo. Algo que sí llamó mucho la atención fueron estas medallas de oro de, en la modalidad de karate, sí. tanto individual como por equipo, sí, que señor. fue otorgado por Pamela Rodríguez que logró conseguir la medalla de oro el domingo 11 de agosto, cuando logró derrotar a la venezolana Omaira Molina con una puntuación de uh -huh. 6 y 2. Otra fue Tanya Rodríguez, ¿Sí? Tanya Rodríguez con 19 años, entregándonos así a su pequeña edad eh, una medalla de oro cuando logró vencer a Susana Lee de Chile donde básicamente la aplastó en la final 4 y 1, en las semifinales había pasado derrotando a Mosquera, a la colombiana, el 11 de agosto, ese mismo día que logró conseguir la medalla de oro para la República Dominicana. Y entonces finalmente Cata, que fue la disciplina de más medallas de oro, otorgando tres en eh, karate, en Cata por equipo, karate entregó tres medallas, y entonces fue María Dimitrova, Pamela Rodríguez y Tanja Rodríguez entregaron esas esa última medalla de oro de karate que repetimos. Pamela y Tanja lo hicieron de manera individual y junto a María Dimitrova en cata por equipos también otorgaron medalla de oro. En el caso de Dimitrova que era la favorita para ganar medalla eh, más allá de lo que pudieran hacer Pamela y Tanja se quedó con la medalla de plata luego de que iba con todo eh, María Dimitrova. Así es, entonces fue un total de 10 medallas de oro. Nos que... falta una. ¿Cuál es la que falta? La más emotiva de todas para la gente. Las reinas del Caribe. Las reinas Caribe. Sí, señor. del Caribe. Tendencia inmediatamente, recordándonos uh -huh. cuando las reinas del Caribe lograron obtener la medalla de sí. oro en los Panamericanos por primera vez sí, aquí señor. en la tierra de la República Dominicana, su tierra. Así es, y entonces consiguieron ganar la medalla quedando invictas en este torneo de voleibol en los Juegos Panamericanos. Vienen de perder frente a Brasil en el último partido para clasificar a los Juegos Olímpicos. Brasil se clasifica a las Olimpiadas y las reinas tienen que viajar a Perú con esa tristeza de no poder avanzar a Tokio para ganarle a Colombia de inmediato. Ganaron sus tres partidos en la fase de grupos, en la semifinal le ganan a Argentina y vuelven a ganarle a Colombia en la final y con esto consiguen la medalla de oro. Una medalla de oro grande, es la segunda, aparte de esa, de, o a, a, sumándole la de Santo Domingo 2003 y en Toronto, obtuvieron medalla de bronce en los Juegos Olímpicos del, o en los Juegos Panamericanos quiero decir, del 2015 una medalla de oro con mucho sabor para las reinas del Caribe que es la selección de más éxito, es lo que dicen muchos y yo también me sumo, de la República Dominicana y estoy de acuerdo por eso, porque justamente llevamos menos eh, atletas para esta versión de Lima Perú y quedamos apenas a una diferencia con relación al año 2003 cuando fue celebrado aquí en Santo Domingo la versión de los Juegos Panamericanos. En resumen entiendo que fue una celebración en grande de los dominicanos, fue una participación más que extraordinaria para nuestros muchachos que superaron esas metas que se habían propuesto las proyecciones, había proyecciones entre 35 y 40 medallas, pero siempre hay fallos y sin embargo fueron 40 las que obtuvimos y tomando en cuenta de que la mayor cantidad que es de 41 fue en República Dominicana pero recuerden, 
aquí hubo más de plata y la misma cantidad de oro, o sea que está en calidad de medallas, esta fue mejor que la de Santo Domingo del 2003, esto nos dice que la República Dominicana va en avance, es lo que nosotros entendemos y por eso repetimos, es la mayor actuación para unos Juegos Panamericanos de una delegación de la República Dominicana. Toman de consideración uh -huh. que el, la, la ciudad local, me refiero a Lima, ¿Sí? estuvo por encima de nosotros con apenas una sola medalla de oro, pero nosotros en total logramos obtener 40 y ellos 39. Me refiero Ajá. al equipo local de Lima. Perú. Señores, un placer haber compartido este momentito con ustedes a través de nuestro canal de YouTube Pío Deportes TV y también en las redes sociales Pío Deportes en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y recuerden seguir nuestra página de internet www.piodeportes.com. We'll